हेलो स्टूडेंट्स सो टूडे पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एनालिटिकल टेस्ट फॉर ग्लेसेरॉल नाउ इफ यू आर प्रोवाइडेड अ सैम्पल ऑफ ग्लेसेरॉल बट यू डोंट नो देन हाउ टू रेकग्नाइज दैट द गिवन सैम्पल इज ऑफ ग्लेसेरॉल फॉर दैट वी नीड टू डू सम केमिकल टेस्ट सो लेट सी द एनालिटिकल टेस्ट फॉर ग्लेसेरॉल सो वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टंट टेस्ट इज एक्रोलीन टेस्ट एक्रोलीन टेस्ट रिमेंबर एक्रोलीन इज अनसेचुरेटेड अल्डी हाइड सो हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट सो ग्लेसेरॉल इज टू बी टेकन सो दिस इज अ ग्लेसेरॉल एंड दिस ग्लेसेरॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ के एच एस ओ फोर दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट रिमेंबर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो इट हैज एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लेसेरॉल एंड अपॉन डिहाइड्रेशन द प्रोडक्ट ऑप्टेंड इज एक्रोलीन विद द डिपार्चर ऑफ वॉटर नाउ पॉइंट इज दिस एक्रोलीन हैज ऑफेंसिव स्मेल i mean it is a bad smelling substance so upon dehydration acrolein is obtained which can be smelled i mean offensive smell of the product indicates that acrolein is formed and when we test this acrolein with tollens reagent tollens reagent then it has ability to reduce this tollens reagent and that is due to the presence of aldehyde group in it so either uh, it can reduce what failing solution also so failing solution get reduced when we treat the product acrolein with it so that lead to the deposition of red brown ppt of cuprous oxide and it has ability to restore the original pink color of the chips reagent also so reducing character reducing nature of the product indicates that it is aldehyde and that aldehyde has offensive smell too so it indicates that the aldehyde so obtained is acrolein and the dehydration of glycerol lead to the formation of acrolein in this way uh, uh, glycerol is identified so this is very popular under the name acrolein test now second analytical test is dunstan's test <coughs> this is also an important test so in dunstan's test what we need to do take 5 ml of borox solution and to this add drop of phenol thalene indicator so on adding phenol thalene to it the color of solution becomes pink now if to this solution glycerol is added then it decolorizes it decolorizes the pink color of the solution and on heating if we heat the same then on heating again pink color generates so on heating pink color appears and on cooling pink color disappears so by the help of the color change indicated it confirms that the given sample is of glycerol so these are the analytical tests for glycerol thank you very much